Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kwetu ya mada inayosema uchizi unaokuja baada ya kutoa mimba. Uchizi unaokuja baada ya kutoa mimba. Msikizaji, wamekutia mada hii baada ya kumaliza eh, mada ile inayosema kwamba uh, utoaji mimba na matokeo mabaya yanaweza kufuatia. Sawa, hii ni mada ambayo ina ni inakwenda kama ni, ni inafuatia hiyo mada iliyotangulia. Sasa nikamwambia hivi. Najua hili litakuwa ni gumu kidogo kwa wengi kulielewa lakini napenda nifanye kitu ambacho kinamsaidia mtu. Nimefanya tafiti za kutosha na na ushahidi wa kutosha kwamba upo uwezekano wa mtu kuathirika kisaikolojia kutokana na utoaji wa mimba. Na kama u, kama hali hiyo ipo basi naomba unisikilize kwa sababu inawezekana na wewe umeathirika lakini hujui kama umeathirika kisaikolojia. Sasa napenda na, napenda nikueleze kwamba kwa sababu sasa alisema neno yangu sina hela mimi ya kufanya tafiti. Mkoda kwa hoji watu milioni mbili na nina nini unawalipa. Sawa, so, hiyo hela sina lakini wenzetu kule Ulaya wanafanya tafiti kwa gharama hizo na wanalipa vizuri wale ambao wanawahoji ni kitu ambacho kinawezekana kabisa sasa sikiliza uh, tafiti hii ambayo ni ya hivi karibuni ambayo imeandikwa kwenye jarida linaloitwa Journal of Social Issue jarida la mambo ya kijamii linasema hivi there is now virtually no disagreement among researchers that some women experience negative psychological reactions post abortion instead the disagreement is in two areas the prevalence of women who suffer and the severity of those negative reactions alasema hivi hakuna cha kubisha kabisa kwamba watu ambao wametoa ujauzito wanaathirika kisaikolojia hakuna mbishano katika eneo hilo katika tafiti zote mbishano uko katika eneo moja tu wingi wa wanawake wanaoathirika kisaikolojia na ukubwa wa uathirikaji huo miongoni mwa wanawake waliotoa mimba kama ujaangalia video nyingine ile nyingine itakusaidia sana kuelewa matatizo mengine. Sasa so, wewe kaona namba nielewe, sawa? Namjaribu nakupa hiki kukusaidie. Ujifahamu kama ulishatoa mimba kwa nini uko ulivyo, nisikilize. Au wewe unaye mwanaume unayeangalia, umfahamu mwanamke ambaye unaona tabia zake haziko sawa sawa, lakini unashindwa kumuelewa, unamueleza ukweli, wewe unashindwa kumuelewa, ujue kwamba uenda kuna historia ya utoaji mimba na haya mambo yapo. Sasa kuna wengine kwa hiyo uh, athari hizi za kisaikolojia zinakumba watu tofauti tofauti kutokana na mazingira hayo tofauti tofauti. Sawa? Naomba nikusome tafiti hii, sawa? Sasa naomba nikusomee tafiti hii, sawa? Naomba kusomee tafiti hii, sawa? Nasema hivi. Ah, naanza kwa kigeza mtamalizia kwa Kiswahili. Sema hivi. Risk fa- risk fa- factors for mental health problems after an abortion identified by American Psychological Association. Task, task force on mental health and abortion sasa wewe unajua kiingereza itafuta hii utaiona tafuta hiyo task force on mental health and abortion itafuta wewe unajua kiingereza itafuta ili uweze kuona wewe mwenye au wa kifupi ni ah sio kifupi chake sio 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 sahihi sawa kikiga ndo kifupi chake ni t f m h a unaweza kutafuta kwenye google kwa kiingereza utaisoma sawa sasa sikiliza Mazingira ambayo yanaweza yakasababisha mtu akaathirika kisaikolojia kutokana na utoaji mimba ni haya makubwa yafuata. Yako 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 mengi kidogo lakini haya nimeainisha ni kuona haya yanatosha kwa Tanzania na wanaoniangalia channel hii. Hizi zinatosha sana kuzielewa. Naomba la kwanza pale ambapo unapokuwa umeshinikizwa utoe ujauzito ambao usingependa kuutoa ili za wazazi au mwanaume hataki uzaya na mimi sitiko tayari kuitwa baba ni hizo kesi ishakutana nazo au usini kwangu mwanaume anagoma ujauzito sio sio wangu kwa hiyo unashinikizwa au wazazi ama utoe bwana sisi tunaokoka hatuwezi kuwa na binti ambaye ameshazaa tunaokoka hivi vitu kama hivyo asilimia 49 mpaka 64 ya watoaji mimba watapata matatizo ya kisaikolojia ambayo nitaelezea hapo mbele Asilimia 49 mpaka 64 ya watoaji mimba huwa wanapata matatizo 
ya hayo ya kisa kwa hiyo ambayo hapo mbele wengine kuhisi kwamba haitapendeza kwa marafiki kwa ndugu yani hawajagundua kwa ni mjamzito hawajagundua kwa hiyo hawezo kwa pressure kwa sababu hawajui sawa hajagundua kile mwenyewe unaona eh wataniwaje mchungaji atanielewaje baba atanielewaje mama atanielewaje wenzangu itakuwaje asilimia wa watu waji mimba katika kitengo hicho katika eneo hilo kati ya 38 mpaka 53 wanapata matatizo ya kisaikolojia utayaona nitakuzungumzia nitakwambia muda sio mrefu sawa uh, ku, uh, kujiona una <laughs> kwa kwa unapenda unapenda kulea unapenda kuendeleza ujauzito usiutoe lakini huna uwezo wa kulea nitamleaje sina mume sina kazi nitamleaje hao ni 55 asilimia 55 hadi 56 ya watu waji mimba wanapata matatizo ya kiakili sasa so, sijui na wewe humo tutaangalia hapo mbele inakuja nipe muda kidogo sawa so, kundi la nne kwa nji, wa, wale ambao wako njia panda katika kutoa mimba nitoe nisitoe Yaani wako njia panda si nitoe si nisitoe sawa yaani kila kitu kiko shwari sawa lakini kuna vitu fulani vidogo vidogo nitoe nisitoe sasa hao ni asilimia 38 mpaka 54 wanapata matatizo ya kisaikolojia. Wa mwisho. Eh, hmm. e, wa mwisho ni wale watu waji mimba sugu. Sawa? Ni kati ya 63 mpaka 71 wanapata matatizo ya kisaikolojia. Yaani anatoa ya kwanza, ya pili anaitoa, ya tatu anaitoa, na mmoja alikuja usi mipango akiwa na matatizo kama hayo. Tena ileto na mume wake kumwambia, "Shida ni kwamba mwanaume ndio alikuwa anamwambia mwanamke atoe mimba. Hatuna hela ya kutuza, ameshatoa mimba kama mbili." sasa mwanamke ameshaanza kuchanganyikiwa kiakili na wakamleta ofisini kwangu kwa hiyo kama miaka minne iliyopita yani amesikia mimba tatu na ukimwona mama aliyokonda yani amesa hiyo kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimependa uyafahamu kwamba yanaweza yakamkuta kwa hiyo sikiliza sasa haya yafuatayo yatakusaidia kuona jinsi gani unaweza tafiti zinaonyesha kwamba miezi minne baada ya kutoa mimba wanawake kati wanawake wanne kati kumi kati ya kumi, wanawake wanne kati ya kumi, wanajisikia hatia na yani nafsi zao zinawasuta au umetoa mapacha au whatever it is yani wanajutia kitendo walichokifanya cha kutoa ujauzito sasa ile jitihada ya akili kufunika kuzuia usijisikie vibaya inaleta mchanganyiko wa kiakili na uchizi unaingia <coughs> sasa mbaya zaidi sababu hii chana ni yakini kiafa mapenzi nimekutana na issue moja ambayo ni very important nasema hivi watu waji mimba wengi kwa kiingereza amesema hivi they also reported yani wakati katika tafiti sawa they also reported less stable relationship vile vile wameripoti hao watu waji mimba kwamba mahusiano yao yalikuwa hayadumu au yanakuwa yana yako zaga zaga sasa sikiliza mambo yanayo yanakuja sasa sasa sikiliza, sikiliza. Sikiliza, <laughs> jamani inatisha. Sikiliza, sasa hivi. There is no longer any dispute regarding the fact that women with a history of abortion have a higher rates of mental illness. Sasa hivi, asema haipingiki. Huo yeye ni haipingiki. Hii ni marudi ni tafiti nyingine tofauti, sawa? Imeletea point hiyo. Asema hivi, there are no findings of mental health benefits associated with abortion. Nasema hakuna utafiti unaoonyesha kwamba kuna faida za mwanamke kutoa ujauzito. The association between abortion and higher rates of anxiety, depression, substance use, sleep disorder is high. Usianisho ya mwanamke ambaye alitoa ujauzito na matatizo ya kuwa na wasiwasi mwingi msongo wa mawazo mkubwa kuwa mlevi aidha wa pombe au wa madawa au wa kutiana sawa alafu kutokupata usingizi kwa urahisi sasa haya yote sasa sasa sikiliza no ma sawa asema hiyo asema asema yani hiyo ukilinganisha na ukilinganisha na wale ambao walikuwa hawajapata ujauzito wamekuwa katika mazingira yale yale kama ni chuo yale yale lakini hao hawakutana na matatizo kama hayo asa utafiti uliofanyika 1985 mpaka 1996 nasema waliotoa mimba walionekana na matatizo ya kisaikolojia miaka miwili baada ya tukio ukilinganisha na wale ambao hawajawahi kupata mimba wala kutoa mimba utafiti wa 2008 mpaka 2012 wengi walionekana kujutia na wengi wao walikuwa na hasira hasira sasa nimalizie 
Nampuwa nipenguda ni malize, ni misha kimiada ikatisa. Nampuwa nipenguda ni malize, Hasa unamu mwona mpenzi wako, anasira asira. Nigi uli uli ubi shibishi. Enu kukuna wali ambayo of course unamuona ni chubu katika usiano uli unawana mwana mke uyu. Kifuatilia sana utakuta na historia ya utuwa jimimba. Sasa ni marizie kwa hizi, hizi takwimu hapa sawa. Takwimu hizi ambazo nazo hapa. Spendi kuziacha. Sikiriza. Survey of women entering into post-abortion counseling reveal a high percentage of, re, of reporting uh, elevated anger. That's what it Takwimu zilizo kusanyo miongoni mwa wale wambao wanapata ushauri baada ya kutoa uja uzito. Asidimia samaina moja wamelipoti kwa wanyi hasira hasira. Sasa elevated anger. Yani hasira ya kiwangu cha juu. Rage. Yani rage, yani rage, yani kama mtu, yani hasili kali sana. Asilimi hamsini na mbili. More easily to lose temper, asilimi hamsini na tisa. Yani ono, yani wepesi kukasirika, ni asilimi hamsini na tisa. More violent behavior when anger, yani ukimkasirisha, uh, uta yuta kumuwa uyo mwanamke. <laughs> kama mwanamke moja, uh, alanyima mwema wake unyumba, akamwagia godolo maji ilo. <laughs> Wote tusilale Kama kia godolo wote maji So, mwingine Anamabiaje mwema wake Anawala na kisu Ataki, ataki kutiwa <laughs> Anawala kisu Okini okay, nisheka ala kuchama kisu Tulumizo kuona Yani anakuwa na hasila ambazo Unashindo kuhili ya zile ya zile Asilimia um, uh, um, Sina sita Unakuwa na mawazo ya kujua <laughs> so, as, Na asilimia shirina nane Mwa misha kunywa sumu wakati akaokolewa au ameisha tabani kujinyoa ameishafanya michakato kujinyonga au amejiweza kujitunza gamba au wakati akaokolewa akapona na wengine wao wameshajaribisha tamara mbili yani kujinyonga ameokolewa safari tena na kujinyonga tena ataka kujinyonga tena sasa hali hii inatisha kwa hiyo lazima uangalie maeneo hayo uone kwamba tatizo la kukabiliana mwanaume mwanamke mwenye hasira hasira lina mzizi mkubwa kuliko unavyofikiria sasa Jinsi gani tupapana nae, hii kliniki yafa mapenzi itakupa mikakati. Tuendele kuisikiliza kliniki yafa mapenzi Dr. Mahaba, Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Kama ujajisajiri, utama ujisajiri kwenye channel hii, utafazali sana wezo kupata tarifa ya video. Mpia, kari na kuja nyingine, mpia, na kuja, sawa, kari na kuja, sawa. Kuna kibo kisikundu pale, kimandi kwa subscribe, kwa mandi shime upe, bofia, ya takuja marekezo, ili wezo kupata tarifa haraka, na pukwa niweka video nyingine. Tam, hii ni kliniki yafa mapenzi. I wish you all the best, baby. Bye. Mm-hmm.